Hoy hablaremos sobre un artista influencial, se llama Juan Gris. Nacido en Madrid, Gris estudió dibujo mecánico en la Escuela de Artes y Manufacturas en Madrid desde un 1902 hasta un 1904, tiempo cuando contribuyó dibujos para revistas locales. De un 1904 a un 1905, estudió pintura con el artista académico José María Carbonero. Fue en un 1905 que José González adoptó el nombre más distinto Juan Gris. Al principio Gris pintó en el estilo de cubismo analítico, pero a partir de un 1913 comenzó su conversión al cubismo sintético, de los cuales se convirtió en un intérprete firme con amplio uso de colaje. En contra de Picasso y Braque, cuyas obras cubistas eran monocromáticas, Gris pintado con brillantes colores armoniosos en combinaciones audaces y novedosas en la manera que su amigo matice. Para empezar, necesitamos hablar sobre el cubismo. Hubo un tiempo en que el arte más fino se esforzó al realismo. Grandes retratos eran verdaderas representaciones del sujeto humano. Paisajes parecía mucho a la naturaleza. Mientras que es casi imposible determinar con precisión los comienzos y los finales de los movimientos del arte, cubismo representa una clara rotura intencional con el arte como realismo visual. En lugar de precisión de punto de vista, cubistas esforzaron por mostrar su malibilidad. Por primera vez, una sola imagen podría encarnar simultáneamente múltiples puntos de vista. Desde aproximadamente un 1907 hasta un 1914, artistas como Pablo Picasso, Georges Braque, Fernández Laguerre, Juan Gris y Diego Rivera derribó el mundo visual en formas geométricas analizada desde varios ángulos y los cambió como me mejor les pareciera. Mientras que antes el arte se esforzó para la profundidad, las pinturas cubistas llamar la atención sobre la dimensionalidad de dos de un lienzo. Ahora presentaremos unas de las pinturas más famosas de Juan Gris. Un hombre en un café. Juan Gris fue uno de los pocos artistas que utilizaron las proporciones ideales matemáticas de la sección áurea para la construcción de sus composiciones, como se ve en las complejas formas geométricas que componen la imagen de una cafetería Teresa. Este hombre moderno, con sombrero de copa y traje negro, se apoya por un lado de una silla, mientras sostiene una copa de abstenta en el otro. La inclusión de las letras P, I, C y A, P a la izquierda del hombre es probablemente una referencia a Picasso, el co-creador del cubismo. Retrato de Pablo Picasso Después de tomar el nombre de Juan Gris, José Victoriano González se mudó de Madrid a París en un 1906 y estableció su residencia en el mismo edificio que el también español Pablo Picasso. En este retrato, Gris rindió homenaje al fundador del cubismo por Picasso fractura cabeza, el cuello y la parte superior del torso en diversos planos, formas y contornos, de modo que, cuando recomendado, representan su forma simultánea desde varios puntos de vista. Únicos características faciales de Picasso, como sus labios carnosos, hojas intensos y oscuros, y el cabello negro y esposa, son reconocibles. La pintura es una característica de la variante única de gris del cubismo, con una paleta de azules fríos, marrones y grises, y planos cuidadosamente 
delineados cuyos bordes parecen casi luminoso. Un bodegón en frente de una ventana abierta. Juan Gris combina vistas interiores y exteriores en una pintura. Logró esta mezcla a través de elementos pictóricos y la manipulación de color, incluyendo un azul intenso que crea una suavidad de ensueño. El primer plano contiene una disposición de bodegón con un periódico, un libro, un vaso de vino, una jara compota y una botella de vino de Medak en una mesa. Estos objetos se refractan a través de la luz de color de la ventana abierta que muestran las casas vecinas y árboles en la composición, así como el dosel de hojas que encuadra la imagen. Cuchillo Este es uno de los últimos cuadros que Juan Gris, depositados antes de su muerte por Uremia el 11 de mayo de 1917. Tenía 40 años y, como atestigua esta pintura, a la altura de sus poderes creativos, habiendo desarrollado su propia versión muy refinado y poético del cubismo en los últimos dos decenios. Cuchillo revela talento innato del artista español para la creación de composiciones padagones que ofrecen muy angulados elementos de enclavamiento y contrastes tonales para sugerir la caída de la luz. El muerte de Juan Gris Después de octubre de 1925, Gris se enfermaba con episodios de problemas uremias y cardíacas. El murió de insuficiencia renal en boulogne sur sienne en París, el 11 de mayo en 1927, a la edad de 40, dejando una esposa, Josete, y un hijo, Jorge. Y finalmente, unos hechos interesantes. Su precio de remate superior era más de 28 millones que se estableció por su pintura Violón et Guitare. En 1924, creó decorados y costumbres para el ballet de Serge Diaghilev y los famosos ballets rusos. En resumen, Juan Gris tuvo una gran influencia en la comunidad artística. Su trabajo con el cubismo y un gran paleta de colores era de suma importancia en el desarrollo de este estilo y en todo el mundo del arte.